வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் ஆஹ் குருவே சரணம் முதல்ல நான் வந்து நமக்கெல்லாம் இந்த ஏஎல்பின்ற இந்த அற்புத கலைய நமக்கெல்லாம் கொடுத்த நம்ம குருநாதர் திரு பொதுவுடை மூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இருக்கிற எல்லா ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய மென்டார் சி ஆர் முத்து அவர் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் சார் நான் வந்து மஞ்சுளா யுஎஸ்ல இருக்கேன் ஆஹ் யுஎஸ்ல இருந்துதான் இந்த வகுப்புகள் எல்லாத்தையுமே ஆஹ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இங்க வந்து ஒரு பதினெட்டு இருபது வருடமாவே இங்கதான் ஆஹ் யுஎஸ்ல தான் இருக்கும் ஆஹ் இது என்ன நான் எப்படி இங்க வந்தன்றது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் எனக்கு உம் ஏன்னா யூஸ்வலா நான் வந்து எல்லா விதமான கடவுள் நம்பிக்கைகளும் உண்டு பெரியவர்கள் பற்றின நம்பிக்கைகள் முன்னோர்கள் பற்றின நம்பிக்கைகள் பெரியவர்கள் கிட்ட கேட்டு நடக்கணும் பெரியவர்கள் சொன்ன மாதிரி நடக்கணும் சொன்ன வழியில நடக்கணும் நான் இங்க யூஎஸ்ல இங்க வந்து இருந்தாலுமே நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தையும் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கத்தையும் நான் தவறாம பூஜை பூஜையில இருந்து எல்லாத்தையுமே எல்லா விழாக்களையுமே தவறாம கொண்டாடிட்டு இருக்கிற நேச்சராவே நான் அப்படிதான் ஆனா ஜாதகம் ஆஹ் இதுல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மேபி நான் இருக்கிற சூழ்நிலையும் நான் இருக்கிற நாட நாட்டு வெற்றியும் இல்ல ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகள்னாலையும் ஜோதிடம் என்றது எனக்கு ஒரு தள்ளி வச்சிருக்கிறது கடவுள் நம்பிக்கை வேறு ஜோதிடம் வேறு அப்படின்றதுல இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து எப்படி இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு அற்புதமான செயலா தான் நான் பாக்குறேன் எனக்கு நடந்தது மெயினா ஜஸ்ட் இன் அ டே இட்ஸ் இந்த இந்த உலகத்துக்குள்ள இந்த ஜோதிட கலை உலகத்துக்குள்ள நான் வந்துட்டேன் ஒரு நாள் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஏஎல்பின்றது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் கேட்கிறேன் உடனே தோணுச்சு சரி பாக்கலாம் என்ன கத்துக்கோ அப்படின்னு உடனே இருந்த நம்பர்ல மெசேஜ் போட்டேன் நான் இங்க மெசேஜ் போடும்போது இந்தியால மிட் நைட் விடிய காலை அந்த டைம் மோர் தென் லெவன் ஆப்டர் லெவன் பி எம் ஒரு டுவெல் நியர்லி அந்த டைம்ல இருக்கும் இந்தியன் இந்தியன் டைம் எனக்கு உடனே ரிப்ளை வந்துச்சு ஆச்சரியம் என்னன்னா ஐ காட் த ரிப்ளை ஃப்ரம் ஆஹ் நம்மளுடைய குருநாதர் பொதுவுடை மூர்த்தி ஐயா அவருடைய நம்பருக்கு தான் நான் முதல்ல ட்ரை பண்ணிருக்கேன் அது அவருடைய நம்பர் அப்படின்றது அறியாமலேயே என்னை அவர்கிட்ட தான் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்குது அது என்னுடைய மிக பெரிய பாக்கியமா நான் கருதுறேன் ஆஹ் அவர் உடனே எனக்கு ரிப்ளை பண்ணாரு எனக்கு அதுக்கப்புறமா யோசிக்கும் போது எப்படி இவ்வளோ பிஸியில இவ்வளோ ஆஹ் இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் நம்பர் என் நம்பர் யா எதுன்னு கூட அவருக்கு தெரியாது யாருன்னு கூட தெரிஞ்சிருக்காது ஒரு ரேண்டம் நம்பர்ல வந்த மெசேஜ் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியுது ரிப்ளை பண்றதுன்றது பெரிய விஷயம் ஏன்னா தே ஆர் நாட் அவங்க வந்து நார்மல்ல லைஃப்ல இருக்கிறவங்களே தூக்கத்துல இருப்போம் எதோ இருப்போம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனா நம்ம பொ நம்ம பொதுவுடை முத்தி ஐயா எனக்கு உடனே ரிப்ளை கொடுத்தாரு ஒரு நம்பர் கொடுத்து இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு முழு விவரம் கிடைக்கும் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எனக்கு ஐயா மீது இருந்த நம்பிக்கையும் மதிப்பும் உயர முதல் காரணம் டைம் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் டைம் ரெஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் டைம் நமக்கு முடிஞ்ச முடிஞ்ச உடனே பண்ணிடுங்க அப்புறம் பண்றேன் இப்ப பண்றேன் அப்படி பண்றேன்றதெல்லாம் இல்லாம முடியும் இப்ப என்னால இதுக்கு பதில் அளிக்க முடியும் நான் ஏன் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு பதில் அளிக்காம இருக்கணும் அப்படின்றது நிறைய ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஆனா அதை யோசிக்கும் போது உக்காந்து யோசிக்கும் போது அதுல மிகப்பெரிய விஷயங்களை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு டக்குன்னு அந்த ஒரு செகண்ட்ல அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அவ்வளவு பெரிய ஆளு டக்குன்னு ஒரு மெசேஜுக்கு ரிப்ளை அது கண்டினியூ அதுல அவருடைய மகத்துவம் அவருடைய பெருமை எல்லாமே அடங்கி அடங்கிடுது அது அதுவே அவரை எவ்வளவு பெரிய மனிதர்ன்றத எனக்கு காமிச்சு கொடுத்துருச்சு நெக்ஸ்ட் காண்டாக்ட் பண்ணி கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ண நான் 
ஜோதிடத்திற்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நான் ஜீரோ ஜோதிடத்தை பொறுத்தவரை ஜாதகம் பார்ப்போம் அப்பா பார்ப்பாரு அப்பா பார்ப்பாருன்னா அவர் பார்க்க மாட்டாரு வீட்டுல வெளியில போய் உம் அவுட் சைட்ல போய் ஜாதகம் நம்பல கொடுத்து எனக்கு நேரம் எப்படி இருக்கு ஆஹ் இது எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி பார்ப்போம் எங்கள் என்னோட குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எவரும் ஜோதிடக்கலை கற்றவர்கள் கிடையாது நார்மலா எல்லாரும் போய் மற்ற ஜோதிட கலைஞர்கள் கிட்ட போயிட்டு ஜாதகம் பார்ப்போம் இல்லைங்களா அது மாதிரி நாங்க ஜாதகம் பார்ப்போம் அப்பா பார்ப்பாரு அப்பா சொல்லுவார் அம்மா இதை பண்ணம்மா இப்ப பண்ணிக்கோ அப்படி பண்ணிக்கோ நான் அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணிடுவேன் அப்பா அம்மா இவங்களை ஃபாலோ பண்ணிடுவேன் ஆஹ் அவங்க சொல்றதை கேட்டு நடந்துக்கிறது சோ இதுதான் எனக்கும் ஜோதிடத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு அப்படிதான் நான் என்றான ஆனா இப்போ என்னால கான்பிடென்டா சொல்ல முடியும் என்னால ஒரு ஜாதகத்தை கொடுத்தா அதுல என்ன இருக்கு எப்படி இது நடந்துச்சு எப்படி இதெல்லாம் நடக்கும் ஆஹ் எதனால நடந்திருக்கு இன்னைக்கு நானும் என் ஆஹ் வீட்டுக்காரும் பிரச்சனைனா எதனால இந்த பிரச்சனை அந்த அளவுக்கு என்னால கான்பிடென்டா சொல்ல முடியும் ஆஹ் இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு நான் எல்லாருக்கும் இருந்தது போல எனக்கும் கேள்வி இருந்துச்சு பதினஞ்சு நாள்ல எப்படிப்பா கத்துக்க முடியும் பதினஞ்சு நாள்ல ஒரு ஜாதகத்தை எப்படி கத்துக்க முடியும் அதாவது யார் ஏன் எனக்கு நான் பார்த்தது எல்லாமே டிவி தான் அதாவது டிவில ஆஹ் இந்த குரு மாறும் போது பலன்கள் சொல் சொல்றவங்க சனி மாற்றத்தினால் பலன்கள் சொல்றவங்க அந்த டிவில எல் எல்லா டைமே இயர்லி ஒரு குரு மாற்றத்துக்கு அப்போது சனி மாற்றம் அப்போது ராக கேது மாற்றத்துக்கு அப்போதும் எந்த டிவி எந்த யூடியூப் சேனல் எடுத்தாலும் இது மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஃபியூ ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸுக்கு சோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பெரிய கடல் மாதிரி இதெல்லாம் கல்குலேஷன் பண்ணி சொல்லணும் இதுல இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது எல்லாருமே ஒரு வணிகமா வச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்த இது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ஏன் இவர் வந்து இப்படி யோசிக்கிறாரு நம்ம குருமூர்த்தி ஐயா எப்படி இப்படி யோசிக்கிறாரு நார்மலா ஒருத்தங்க ஜாதகம் பத்தி கேள்வியோ ஜாதகத்தை பத்தி பலன் இருந்தோ ஆ வாங்க நான் உங்களுக்கு பலன் சொல்றேன் எனக்கு இவ்வளவு ஃப்ரீ பே பண்ணுங்க இப்படிதான் இருக்கு எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்கிறாங்க இந்த ஜோதிடக்கலையை ஒரு வணிகமாக மட்டுமே பாக்குற மாதிரிதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கு இவங்க ஒருத்தர் ஐயாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ற நிறைய பேர் இருக்காங்க நானே நானே கொடுத்துருக்கேன் நானே ஆஹ் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஜாதகத்திற்கு ஆஹ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஐ நம்ம ஐயா மட்டும்தான் நீங்க வாங்க கத்துக்கோங்க நீங்களே பலன் பாருங்க ஒரு வணிகமாக இல்லாமல் வணிகம் ஆக்காமல் ஒருவர் தனக்கு தெரிந்த தனக்கு தெரிந்த கலையை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் நினைக்கிறதே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இத இவ்வளவு ஆஹ் அதை அதையும் எவ்வளவு எளிதா கொடுத்துட்டாரு அஞ்சு கோல்டன் ரூல்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அந்த அஞ்சு கோல்டன் ரூல்ஸ் கத்துக்கோங்க அவங்களும் ஜாதகம் முடிஞ்சு ஜாதகம் உங்களுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற விஷயங்களை இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது இன்னும் நமக்கு தெளிவாக கிடைக்குது ரொம்ப தெளிவா அதுல புரிஞ்சுக்க முடியுது ரொம்ப தெளிவா கிடைக்குது இவ்வளோ பெரிய எனக்கு புரியல இவ்வளோ பெரிய சாதனை இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை பிஸ்னஸ் ஆக்கணும்னு நினைக்காம அதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் எல்லாரும் அதுல பலன் பெறணும்னு நினைக்கிற ஒரு மனமே பெரிய மனசு அது அது வந்து இந்த காலத்துக்கு யாருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியா வந்துடாது நம்ம பொது உடை மூத்தி ஐயாவை தவிர அவருக்கு இருக்கிற பெரிய மனது நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கிற பாக்கியம் அது மிகப்பெரிய பாக்கியமா நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப மிகப்பெரிய பாக்கியம் அது ஆஹ் இவர் என்னுடைய குருநாதரா வருவதற்கு நான் பூர்வ காலத்தில் ஏதோ புண்ணியம் செஞ்சிருக்கேன் அதனாலதான் இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத நான் இந்த இடத்துக்குள்ள வந்திருக்கேன் 
இந்த ஜோதிட கலைக்குள்ள வந்திருக்கேன் அது நினைச்சிருந்தா இல்ல எனக்கு தோணி இருக்கும் போது ஏன்னா இங்க இங்க வந்து ஜோதிடம் பாக்குறதோ ஜோதிடத்தை பத்தி கேட்கணும்னு நினைக்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டம் நான் அங்க வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஒருத்தர் ஒரு இங்கே ஒரு பதினைந்து இருபது கால் ஆண்டு காலமாக நாம வெளிநாட்டுல இருக்கும்போது நார்மலா எல்லாருமே ஜோதிடம் பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் வீடு கட்டணும் இல்ல வீடுக்கு கிரக பிரவேசம் பண்ணணும் ஒரு ஜாதகம் பாக்கணும்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும் ஒருத்தங்களுக்கு ஜாதகம் அமைச்சு அவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் பிரச்சனைகள் எனக்கு நிறைய நாட்கள் இருந்திருக்கு அப்பெல்லாம் எனக்கு ஜோதிடம் கத்துக்கணும்ட்டும் வரல கத்துக்கணும்னு நினைச்சிருந்தாலும் நிறைய பேர்கிட்ட போயிருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் நான் எனக்கு தோணின முதல் கலை ஏஎல்பி இந்த ஏஎல்பி கலை தான் என்னோட மைண்டுக்கு முதல்ல கத்துக்கணும்னு வந்தது நான் இந்த உலகத்துக்கு வந் இந்த ஏஎல்பின்ற இந்த உலகத்துக்குள்ள நான் வந்தேன் இந்த வந்ததுனால எனக்குள்ள இருக்கிற மாற்றங்கள் எனக்கு நான் எனக்குள் நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய மாற்றங்கள்னா பொதுவாகவே நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு நிதானமாகவே பண்ற என்னோட பேஸ் கேரக்டர் இது இன்னுமே என்ன வந்து இன்னுமே புரிதல் வந்திருக்கா ஆப்போசிட் பர்சன்ஸோட பத்தின புரிதல் இப்ப ஏன் அவங்க இப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்க இப்ப ஏன் இவங்க இந்த இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு ஏன் இந்த மனோபாவ நிலையில இருக்கிறாங்க நம்ம ஏன் அதுக்கு இப்படி ஒரு ரிப்ளை கொடுக்க போறோம் நம்ம இப்படி கொடுக்கற ரிப்ளைக்கு என்ன காரணங்கள் இருக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா தெளிவா தெரியுது ஒவ்வொரு இது வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எனக்குள்ள நான் க தெரிஞ்சுக்கிட்ட எனக்குள்ள நான் உணர்ந்துகிட்ட விஷயங்கள் உணர்தலும் உணர்த்துதலுமே நம்ம கிளாஸ் நம் பொதுவுடைய ஐயா மூர்த்தியோட முக்கிய தாரக மந்திரமா இருக்கு அது எனக்கு எனக்குள்ள நிறையவே அது ஆழ் மனதில் பதிஞ்சிருக்கு ஐயா பத்தி சொல்லணும்னா இன்னும் நிறைய சொல்லல எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து நிறைய கிளாஸ்ல பேசுறது கிடையாது ஐ எம் அப்சர்வர் தான் நான் நிறைய வந்து அமைதியாவே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கான கேள்விகள் நான் கேட்கும் போதே அடுத்த ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்துடும் வர ஆரம்பிச்சிடும் நான் கவனிக்க 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 ஐயா கண்ணு மூடி ஒரு நிமிஷம் அப்படி கண்ண மூடி ஆழ்ந்துட்டு ஒரு பதில் சொல்லுவாரு அவ்வளவுதான் எனக்கான ஆன்சர் வந்துடும் அதுல நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் நான் இங்க இருந்து கேட்கிற கேள்விக்குதான் ஐயா வந்து அத அது ஐயா கேட்டு அந்த கேள்விக்கான பதில் எனக்கு ஐயா கொடுத்திருக்காருன்ற மாதிரிதான் எனக்கு உணர்தல் இருக்கும் என் எனக்கு அவ்வளவு கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஐயா உம் நான் நேரடியா ஐயாவோட ஒரு தடவை தான் நேரடியா பேசியிருக்கேன் ஐயா சொல்றது எல்லாமே கவனிங்க பொறுமையா கவனிங்க ஆஹ் உங்களுக்கான கேள்விகள் என்ன இருக்கோ இந்த வகுப்பு முடிவதற்குள் நான் உங்க கேள்வி அனைத்திற்கும் உங்களுக்கு பதில் கிடைச்சிடும் இது முதல் முதல்ல சேரும் போதே எல்லாருமே சொன்னீங்க எல்லா ஆசிரியர்களும் சொன்னீங்க ஐயாவும் சொன்னாரு குருவே சரணம் குருவடி சரணம் நான் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் நான் ஜஸ்ட் வெயிட் வெயிட் பண்ணி பொறுமையா காத்திருந்து அதுக்கான கேள்விகள் வரும்போது அந்த பதில்கள் வரும்போது அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு இருக்கிற மற்ற கேள்விகள் உம் ஆஹ் புரிதல்லோ இல்ல இந்த இது எப்படி இப்படி நடக்கலாமா இல்ல எனக்கு வந்து சில கேள்விகள் வரும்போது என்னுடைய மென்டார் ஆஹ் சி ஆர் முத்து ஐயா அவர்கள் அவர்கள் கிட்ட போய் கேட்பேன் அவரும் கிளியரா எப் டைமே பார்க்க மாட்டேன் அதுதான் எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு இங்கே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா டைம் தான் அப்பாயின்மெண்ட் ஒன்லி only we go through with the appointments. உங்களுக்கு இந்த டைம்னா இவ்வளவுதான் டைம் அதுக்கு மேல ஒரு நிமிஷம் நான் கொடுக்கணும்னாலும் இங்க மட்டும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இடத்துலயுமே இப்ப அப்படிதான் இருக்கிறாங்க ஆனா பல வேலைகள் இருந்தும் பல விஷயங்கள் பர்சனலா அபிஷியலா எல்லாருமே வேலை செய்யறவங்க எல்லாருக்குமே பர்சனல் லைஃப்னு ஒண்ணு இருக்கு குடும்பம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு நேர காலங்கள்ன்ற ஒண்ணு இருக்கு ஆஹ் எந்த நேரம் தொடர்பு கொண்டாலும் எந்த நேரம் ஆஹ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் அப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸா ஆஹ் இந்த ஒரு கம்யூனிட்டி ஐ ஐ கால்ட் அஸ் அ கம்யூனிட்டி திஸ் இஸ் அவர் கம்யூனிட்டி இந்த ஏஎல்பின்ற நம்மளுடைய குழு நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி 
நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஒற்றுமை இந்த பலம் ரொம்பவே ஆச்சரியத்துக்குரியது இது நிறைய இடத்துல இருக்காது நிறைய இடத்துல இல்லை இல்ல இல்லவே இல்லை எங்கேயுமே இந்த ரெஸ்பாண்டிங் இம்மிடியட்லி ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது மற்றவங்க கிட்ட இருந்து கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸும் நாங்க ஒவ்வொரு நான் எங்க குரூப்புக்குள்ளேயே யூஎஸ்ல கனடால லண்டன்ல சிங்கப்பூர்ல இந்தியால இத்தனை விதமான இடங்கள்ல இருக்கிறோம் டைம் ஜோன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்ரி எவ்ரிபடிஸ் ஒர்க் ஷெடியூல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் பட் அது உடனே அட்லீஸ்ட் அக்னாலஜிங் தட் ஒன் ஏஎல்பி வணக்கம் சொல்லி அக்னாலஜிங் ஓகே நான் பாக்குறேன் எனக்கு இந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல சொல்றேன் இல்லை இப்ப ஈவினிங் சொல்றேன் அந்த ரெஸ்பான் பண்றது வந்து எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ஐயா கிட்ட இருந்தும் மற்ற ஆசிரியர்கள் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மள நடத்துறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படிதான் நம்மளும் இருப்போம் அவங்க இம்மிடியட்டா நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் ஆக முடியுது அந்த பொறுப்பு உணர்வு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கே தெரியாம வந்துடுது நம்மளுக்குள்ள அந்த பொறுப்பு உணர்வுன்றது மற்றவங்க டைம மதிக்கணும்ன்றதும் ஆஹ் மத்தவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்ன்றதும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துருச்சு இதெல்லாம் எனக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் நான் இவ்வளோ கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கே தெரியாம இவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்குள்ள சோஃபார பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு சார் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னா அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு யாருக்குமே புரியலனாலும் இத பார்த்தா மட்டும் போதும் இதுல வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ புரிதல் வந்துடுது ஆஹ் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம இதை பார்த்தோம்னாலே போதும் இதுல அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு அவ்வளோ புரிதல் ஈஸியாவே கொடுத்துட்டாரு எல்லாமே ஈஸியாவே இருக்கு எல்லாமே தட்டில வச்சு கொடுத்தாச்சு சாப்பிட்டா மட்டும் போதும் அந்த மாதிரி தான் ஆஹ் சமைக்கணுன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு ஆஹ் இது நான் ஏல்பி சாப்பிட்ற வாங்கறதுக்கு முன்னாடி கணக்கு போட்டு பார்த்து அதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த பாயிண்டர்ல அது அப் இப்ப வந்து அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு அந்த ஏஎல்பி சாஃப்ட்வேர் பேசிக் சாஃப்ட்வேர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த நான் உக்காந்து வேலை பார்க்க வேண்டியது இல்லை அது இருக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு அதை எடுத்து உபயோ உபயோகிச்சுட்டா போதும் ஆஹ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆஹ் கல்யாணம் என்னுடைய திருமணம் நடந்த காலம் என்னுடைய திருமணத்துக்கு எனக்கு என்னோட திருமணத்தில் எனக்கு இருந்த கேள்வி நான் எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னது நான் இந்தியா விட்டு போக கூடாது ஆஹ் இந்தியாலதான் இருக்கணும் எனக்கு வரும் மாப்பிள்ளை இந்தியன் இந்தியால இருக்கிற மாப்பிள்ளையா பாருங்க அப்படின்றது ஆனா என்னுடைய காலகட்டத்துல நான் வெளிநாடு வெளியூர் வெளிநாடு போக வேண்டிய இடமாக தான் எனக்கு இருந்திருக்கு அது அப்படிதான் அமைஞ்சது கரெக்டா என் கால என் கல்யாணம் நடந்தது ஒரு வாரத்துல வெளிநாடு இந்த வாரம் கல்யாணம் என்றால் ஒரு வாரத்துல வெளிநாடு அது வந்து ஏன் இப்படி நடந்துச்சு என் லைஃப்ல ஏன் இப்படி நடந்துச்சுன்ற கேள்வி இத்தனை வருடங்களாக இருந்தது பதில் எனக்கு ஈஸியா இந்த இந்த ஏஎல்பிக்குள்ள வந்த உடனே எனக்கு இதுல கிடைச்சிடுச்சு 